watu wote wa Nyandarwa hamjambo ando wa Simu ni salimia hewani hivi nione watu wa Nyandarwa. Hey, hey, yeah. Ala, na mumekuja? Hey, naona mkochonjo sana. Kwanza wacha nichukue nafasi hii ni mshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike tena Nyandarwa. Tumekuja hapa kwa ibada ya shukurani. Shukurani kwa ndugu yetu Joseph Mbogwa kwa ile kazi tumempatia ili aweze kuwafanyia wananchi wa taifa letu la Kenya. Sio Mbogwa peke yake amekuja kutoa shukurani. Hata na sisi wote tunafika hapa injinia. Wao wamechaguliwa kutoka MCS wa bunge senators governor wetu mama county rigiji na mimi sisi wote kwa watu wa Nyandarwa kwa watu wa engineer kwa watu wa Kinangop tunasema asante sana kwa kura zenu kusema ukweli sisi hatukumwajiri huyu engineer mbogwa nyinyi kwa kura zenu ndio mlimwajiri kwa sababu kura zenu mulizo tupatia ndio ikatupatia uwezo wa kumteua huyu mungwana awe ndio principal secretary wetu wa mambo ya barabara na ndio tumerudi hapa Nyandarwa hapa engineer hapa Kinango kuwaambia shukurani Asanteni sana na kwa sababu ya kura zenu mbali na kazi mumetupatia ikiwemo kazi ya injinia Mbogwa sasa tuko na deni yenu ya kazi kuwafanyia kazi watu wa Nyandarwa na watu wa Kenya na mimi nataka niwahakikishie mimi nikiwa ndio kiongozi wa hii serikali ya kwamba kazi hiyo ambayo ni ahadi yetu kwenu tutatimiza na tutafanya na bidii. Na ndio sababu leo tukiwa hapa engineer tumekuja mbali na shukurani tumekuja kwa shughuli ya kazi ya maendeleo ya watu wa Nyandarwa. <clears throat> Mulituuliza barabara hii ya kutoka hapa injinia kwenda mpaka Gadhara kwenda mpaka eh, Kianguyo somewhere like that si ndio hiyo barabara yote kilomita na mbili na juzi wakati nilikuja hapa hapa Njabini nikasema iongezwe kilomita ingine saba ya watu wa kule Njabini. Hiyo barabara tumekuja hapa kuanzisha leo tunataka tuhakikishe ya kwamba hiyo barabara imetengenezwa na vile mliniuliza tukitengeneza hiyo barabara barabara zile zingine ya hapa town ya hapa njab, ya hapa engineer pia sitengenezwe na tumekubali zile barabara zote za huku nyuma nyuma za hapa town hiyo barabara yote itengenezwe ndio injinia ikae kama mji ambaye iko na heshima so tutashirikiana hivyo vile vile nimefika hapa mbali na hii barabara yenu kuna barabara zingine mmetuuliza barabara ya tulikuja kuanzisha ile ya Ndonyonjeru kwenda mpaka kwa Mato kwenda mpaka kwa sehemu ile nyingine tumesikia ile barabara ndugu yangu Kashagwa amesema ya kule Uruko 
kwenda mpaka shamata hiyo barabara zote mheshimiwa nimekusikiza na tutalete contractor asukume hizo barabara kuna barabara huyu kijana aliniuliza pia ya kwa haraka kwenda mpaka kinamba hiyo barabara pia nimesikia na tutaipangia Munisaidie tu hawa watu walipe ushuru wakilipa ushuru hiyo kazi mimi nafanya kama risasi si ndio eh, tusaidiane hapo so na mambo yale mengine yote maendeleo ya watu wa hapa Nyandarwa mimi nataka niwaulize ya kwamba tunataka kazi hiyo yote ifanyike na watu wasione ya kwamba mambo tunatafuta ya ushuru ni ajenda yetu mambo ya kutafuta ushuru ni ajenda ya raia ukiona raia wanasema tengeneza barabara hii tengeneza hii tengeneza hii wanasema tafutia huyu mtu ushuru ndio afanye hiyo kazi Simu tanzaidia upande hiyo? Ndiyo hii kazi yote isonge mbele. Hapa vile vile tumekuja na mambo ya maji. Mnajua ilikuwa ajenda yetu pale mbeleni lakini ilikuwa makidogo. Sasa mimi nataka niwahakikishie mambo ya maji ya watu wa hapa Nyandarwa tutapanga vizuri. Leo tumeanzisha maji kidogo ya mashule yetu hapa kutakuwa na bohol moja hapa kwenye ameniambia ya kwamba katika hii town yenu hakuna maji so nimesema huyo jamaa mwenye atafanya hiyo bohol badala ya kutengeneza moja atengeneze tatu hapa engineer ndio hata wale mama wa mama wako sokoni pia wapate maji na wale wako madukani huko pia wapate maji na hata ile hospitali tumeanzisha pale leo ile mpya ya injinia pia ipate maji. So nishamwambia principal secretary ya kwamba hiyo borehole isiwe moja, iwe ni borehole tatu ndio itoshe maji kwa watu wa hapa injinia. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mbali na hiyo borehole ambayo tunajenga hapa tuko na mradi mkubwa ya mambo ya maji Kenya mzima hapa katika eh, public private partnership tuko na maji ya Malewa tuko na maji ya Kinja na tuko na eh, maji ya Pesi hiyo miradi yote tatu iko katika mipango yetu tulisema pale awali lakini kukatokea maneno ya kisirani kidogo hiyo mambo haikuendelea vizuri but we want to commit tayari tumetangaza dams 33 tayari katika kuweka kandarasi tutarudi hapa hivi karibuni katika hiyo mpango ya kupeleka maji ya patikane ya manyumbani ya matumizi maji ya mifugo yetu na vile vile maji ya irrigation Tumekubaliana na county government na mimi nashukuru speaker ameongea ya kwamba ili e, mazao yenu isiharibike tena lazima tujenge aggregation and industrial park hapa Nyandarwa ndio viazi mboga na mazao yenu yote tuweze kupata storage mzuri ambayo hata soko ikichelewa tunaweza kuwa na storage ya miezi miwili miezi mitatu tukingojea bei mzuri na hatutaki mazao yenu yaribike tena county government watatoa milioni 250 national government itatoa milioni 250 ikihitajika kuzidi hapo mimi ndio nitatafuta hiyo pesa ingine mpaka tuwe na aggregation na industrial park ya watu wa Nyandarwa tufanye mambo mawili ya muhimu tuwe na storage mzuri na vile vile tuanze kuongeza dhamana ama tuanze value addition ndio ile tunauza tunauza tukiwa tunapata pesa ya kutoshana na jasho ya mwananchi ama mkulima So that is our commitment. Na mbali na hiyo soko kubwa ambayo tutajenga 
hiyo aggregation industrial park na Moses Kuria ako hapa alifanya eh, mkutano na governors jana wamekubaliana kwa sababu iko katika wizara yake vile hiyo program itaendelea mbali na hiyo soko kubwa pia vile mumesikia waziri na wizara ya mambo ya eh, barabara na mbogwa yako hapa atasimamia hapa tutajenga soko kubwa ya injinia ili wananchi wa hapa wapate mahali pazuri yenye haiwezi wananchi wa Nyeshewi wafanye biashara wako na mahali pazuri pa kufanya biashara yao hata ikifanyika biashara mpaka saa tatu, saa ine, saa tano usiku iko taa na iko maneno yake yote mzuri na mbali na hiyo soko pia tutajenga soko ingine kule kwa haraka na tutajenga soko ingine wanjohi na tutajenga soko ingine miharati na tutajenga soko ingine sambuko na mtatuambia mahali ingine ya kujenga soko kwa sababu nilikubali ya kwamba mambo ni bottom up tunaanza na wale wanaangaika barabarani tuwapangie vile wanaweza kufanya biashara kwa njia ya heshima na kwa sababu si tulikubaliana kazi ni kazi ama tulikubaliana namna gani si tulisema wera ni wera Eh, hiyo ndio tunataka tuipangie vizuri. Wewe Medu na wewe sasa wewe ndio kuchunga ile maneno nimesema ndio unaenda unafuatilia. Si ndio? That's very good. <coughs> na maneno hiyo isipofanyika nitakuja kuambia raia wewe ndio ulizuba. <laughs> so tutaendelea namna hiyo mimi nataka nishukuru governor wenu tumekubaliana ile kazi ambayo tutagawana hapa mambo ya stadium nilisema nitakuja nijenge nikamilishe maneno ya um, uh, tumekubaliana mambo ya aggregation industrial park atafanya sehemu yake nitafanya sehemu ile ingine tumekubaliana vile vile tulikuwa na mpango ya milk coolers ambayo ilikwama kwa miaka tano kwa sababu ya siasa duni tumekwamua hiyo program tumelipa sasa pesa ambayo ilikuwa inahitajika kidogo ambayo sehemu yetu kama serikali ya Kenya serikali ya Poland itatupatia sasa hiyo mitungi nataka governor na county government waanze kupanga ni sehemu gani tuko na milk coolers thelathini ya watu wa Nyandarua na niliwaambia wakati tulikutana pale kabla ya uchaguzi niliwaambia wakati tulikuja kufanya economic program ambayo tulikuwa nayo and i want to keep my word on that commitment niliwaambia tutaikwamua tumeshaikwamua kuanzia mwezi wa nane milk coolers zitakuwa hapa wewe governor na county government mutayarishe mahali tutaziweka ndio maziwa ya hawa wananchi isiharibike tena maziwa wakikamua wanapeleka kwa milk cooler na wanangojea mpaka bei ikuwe sawa sawa sasa hakuna haraka tunaelewana na mtu waziwatishe ati o oh, unajua usipouza sijui itaharibika sasa tuko na mpango ya kumalizana na hawa mabroka na hawa makatele sasa tuko na mambo yao tunaelewana jameni so that is the program we have kwa watu wa Nyandarwa mumesikia vizuri MCS mumesikia vile nimesema tuko na milk coolers 30 anzeni kupanga mahali tutaziweka na tunataka every ward at least kuwe na milk cooler katika kila ward vile vile tumekubaliana katika hii harakati tunaweka pia mpango ambayo itatusaidia kupanga ajira na hiyo ni mpango hiyo ya agricultural na aggregation park mambo ya soko itatupatia ajira vile vile tumepanga kama serikali kwa sababu tunatafuta ile inaitwa digital jobs kila ward tunataka pia kuwe na ICT hub mahali vijana wanaweza kufanya kazi katika mtandao tuko na digital jobs watu wanaweza kuokaa hapa Nyandarwa lakini wanafanya kazi Marekani wanaweza kuwa hapa Nyandarwa lakini wanaweza kufanya kazi Ulaya 
na hiyo program tutashirikiana na wabunge every member of parliament must begin to think about ICT hubs because we are going to assist you to equip them so that we can empower the young people of our country with digital jobs na vile vile tuko na mpango ya housing vile mumesikia tuko na mpango kubwa ya housing hapa Nyandarwa kwanza sio Nyandarwa hapa engineer si niliwaambia last saturday nitarukuja hii saturday si ndio huyo nimefika na kutumeanzisha ile barabara niliwaambia mimi nitarudi hapa tena baada ya miezi miwili na kuja kuanzisha program ya housing hapa hapa engineer tumepangia nyumba mia mbili ya kwanza na hiyo nyumba mia mbili mimi nahitaji vijana mia ine watakaofanya hiyo ka, kazi na ni vijana wa hapa engineer vijana wa engineer muko vijana wa engineer muko muko tayari ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe nyinyi ni watu wa kuchagua jembe nyinyi ni watu wa kazi ile wera ni wera mi narudi hapa two months nataka vijana ine watakao tusaidia kujenga manyumba mbili ya hapa engineer na hiyo ni tuko na nyumba zingine Olkalao tutaweka nyumba zingine kule Ndaragwa tutaweka nyumba zingine every part mpango yetu ni nyumba elfu tano hapa Nyandarwa kwa sababu tunataka kupanga ajira ya zaidi ya vijana elfu ishirini hapa Nyandarwa that is our commitment and that is what we want to achieve na ndio mnasikia tunasema sisi ambao tuko na bahati ya kuwa na kazi lazima tuwafikirie vijana wetu ambao hawana kazi na tumekubaliana sisi wote kama wa Kenya sijapata hata mtu mmoja hata wa upinzani sijapata kiongozi wa upinzani ambaye anasema haoni tatizo la ukosefu wa kazi Kenya i have never come across any leader even those in the opposition we agree all of us on the subject of unemployment in Kenya and that we must have a deliberate plan on how to sort out unemployment i want to tell the good people of Kenya my fellow countrymen and women the plan the government of Kenya now has a comprehensive intentional plan on how to sort out unemployment apart from digital jobs that we are going to spread across the country on matters uh, around our ICT hubs we are also working on agricultural aggregation and industrial parks that will provide for us value addition agro processing jobs across the country we also have our housing program that is going to provide at least a million jobs for the young people of the republic of kenya and we all agree that it is necessary that it is uh, the most important thing that we need to do in the republic of kenya and i want to say we have a plan on how to sort out the millions of young people our own children the children of the republic of kenya 800,000 who come out of schools and colleges every year we now have a plan for them na mimi nataka niwaulize kazi haiwezi kupatikana kwa karata ya pata potea kazi inapatikana kwa mpango na hiyo ndio mpango tumepanga tunakubaliana jameni tutashirikiana sisi wote si tunataka hawa vijana wetu wapate ajira ama mnasemaje watu wa engineer na nyandarwa mnataka tupange ajira ya hawa vijana si watoto kila nyumba haikozi watoto wa nne wa tatu hawana kazi ni kweli ama si kweli so tunasema serikali ya Kenya sasa iko na mpango na mimi nataka sisi wote tuungane tutekeleze hiyo mpango ndio vijana wetu wapate ajira ndio kila mkenya ashughulike katika ile mpango yetu ya kazi ni kazi kila mtu awe na mpango ya ajira ndio tuweze kusukuma Kenya mbele na hata baadaye tukiwa na wafanyikazi wengi tutaanza kupunguza ushuru tukiwa tumepanga watu wengi dunia itaanza sasa kusonga
Tumekubaliana? Nekuo kana tikuo? Tumekubaliana? Tutatembea namna hiyo. Watu wa Nyandarwa mnakubali tupange ajira ya watoto wetu wote wa Kenya. Hebu nione kwa mikono wale wanasema tunakubali mpango ya ajira ya watoto. Bas. Sasa wale wengine sasa mmeona vile raia wameamua, sio mimi. Hawa raia ndio wanataka watoto wao wapate kazi. So mzishindane na mimi. Mimi nataka nimalizie kwa kusema ya kwamba eh, unajua huyu Rigiji my deputy ni mtu ya kusema ukweli mingi. Lakini hata hawa wengine unawaambia ukweli ni kama kupigia mbuzi kitaa. Hawasikii. Kwa sababu unajua wengi wa hawa jamaa wanatuandika maneno mingi wako na hasira na sisi. Kwa sababu tulishinda candidate yao. So tutawazamee tu wacha wakathirike kidogo kidogo sijui watafikisha wapi. Lakini wawache hasira wakuje tuungane tupeleke Kenya mbele jameni. Sasa si uchaguzi si uchaguzi ilimalizika ama niaje? Sasa hakuna haja ya kukathirika na sisi. Mlikuwa na candidate yenu tukamshinda. Sasa hasira ni ya nini? Si mumpange pengine siku nyingine atapata baada ya 2037 ama 20 siku ngapi? Ajipange na huko mbele. Ama namna gani? So wacheni hasira, wacheni uchochezi, wacheni fujo. Sisi tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya tuhakikisha kwamba Kenya inaenda mbele. And I want to give you my commitment we are going to work together we are going to respect everybody and we are going to unite the people of Kenya ndio tuweze kupeleka taifa letu mbele wa Kenya wote wakiwa wameungana Mimi sitaki kusema kuzidi hapo najua pongezi tena my friend and brother Joseph eh, Mbogwa na familia yako I am confident that the job you have you have the necessary experience you have the necessary commitment and passion to be able to deliver waacha tu ni wasahihishe kidogo huyu mungwana anaitwa Joseph Mbugwa <clears throat> ni wa hapa engineer na nyandarwa kwa makao lakini huyu si wenu ati wa kuzunguka hapa ati atakuwa anazunguka hapa huyu ni mfanyikazi ya wakenya wote Huyo mbogwa atapanga sehemu yote ya Kenya. Si mnaelewa hivyo? Pengine tu atapanga panga lakini hawezi kusahau nyumbani. Si mambo za zingine inaanzia Jerusalem. So atakumbuka Jerusalem lakini anajua kazi nimempatia ni kazi ya Kenya mzima. Na mimi ni, niko na imani, ako na uwezo ya kutekeleza hiyo kazi akifanya kazi na wenzake. Eh, ma PSS na mawaziri na sisi wote ili tuweze kutekeleza manifesto yetu na kupanga maendeleo ya taifa letu la Kenya. Watu wa Nyandarwa, mimi nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha. Mimi nitarudi hapa tena na tena na tena na tena. Pengine wacha nieleze kidogo ni kwa sababu gani pengine nakuja Nyandarwa zaidi. Unajua pale mbeleni Nyandarwa ilipotelea katikati ya Rift Valley na Central Province. Ilikapotea hapa katikati. Wale wengine tukisema Central tunaenda tunapita. Tukisema Rift Valley tunapita tena Nyandarwa. So this time round tutawaweka katikati vizuri. So asanteni sana mwadhani amura adhime. Asante. Amen.